హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఇవాళ మన మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ రెసిపీ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ అన్నం పూరి చపాతీలోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ స్పెషల్లీ పూరి చపాతీలోకైతే మరీ సూపర్ గా ఉంటుంది మరి పన్నీర్ మసాలా కర్రీని పర్ఫెక్ట్ గా రెస్టారెంట్ లో అలా ఇంట్లోనే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని తీసుకోండి మీరు నెయ్యి ప్లేస్ లో రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నెయ్యి పేడయ్యాక క్యూబ్స్ లా కట్ చేసిన నూట యాభై గ్రాముల పన్నీర్ని వేసి వేయించండి ఇలా ఫ్రై చేయడం వలన పన్నీర్ మంచి టేస్టీగా తినేటప్పుడు పంటికి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది ఇలా ఫ్రై చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టండి ఇదే నెయ్యిలో అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోనే రెండు కట్ చేసిన టమాటాలను కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి వీటిని ఒక ఐదారు నిమిషాలు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి పది జీడిపప్పుల్ని తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయండి ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టండి ఇదే మిక్సీ జార్లోకి చల్లారిన ఉల్లిపాయ టమాటాల్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇందులోనే చిన్న అల్లం ముక్క ఏడెనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు చిన్న దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు ఒక యాలక్కాయ వేసి మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేయండి ఇలా మిక్సీ పట్టి తీసుకోండి ఇదే ప్యాన్లో మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం రెండు బిర్యానీ ఆకులు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కాస్త ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లి టమాటా పేస్ట్ని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం టమాటా ఉల్లిపాయల్లోని వాటర్ అంతా ఇనికిపోయి ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు పావు టీ స్పూన్ పసుపు రెండు టీ స్పూన్ల కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసి థర్టీ సెకండ్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై చేశాక గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం లేదా ఒక కప్పు వరకు వాటర్ని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీని బాగా మరగనివ్వండి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి ఏడెనిమిది నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన జీడిపప్పు పొడిని వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసిన పన్నీర్ని యాడ్ చేద్దాం ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి మూడు నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయండి మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత చూడండి ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలుతూ ఉంటుంది చివరిగా అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా అర టీ స్పూన్ కసూరి మేతిని ఇలా క్రష్ చేసి వేయండి కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలుపుకుందాం అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేస్తే నోరూరించే మసాలా పన్నీర్ కర్రీ రెడీ ఓసారి ఇలా చేసుకుని చపాతి పూరిలోకి తిని చూడండి మీరు ఇక ఫిదా అయిపోతారంతే అంత బాగుంటుంది మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి మంచి టెక్చర్ అండ్ టేస్ట్ తో పన్నీర్ మసాలా కర్రీని సింపుల్ గా చిటికలో తయారు చేస్తారు ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్